Isang easy to follow na chocolate crinkles recipe. Use 1 fourth cup of evaporated milk and half a cup of cooking oil. 2 eggs. 2 teaspoons of vanilla. 1 and a half cup of brown sugar. I mix lang po natin. Add 2 tablespoons of food coloring na red. Haluin lang po ulit para kumalat yung color na red. For the dry ingredients, we need 2 cups of all-purpose flour. Then, isi-sift lang po natin sila. Gagamit po tayo ng half a cup of chocolate powder. I usually choose yung Hershey's na 100% cocoa kasi unsweetened siya. Isi-sift lang din natin ito para walang mga buo-buo. Add 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, and 1 fourth teaspoon of salt. Nag-add din ako ng 1 teaspoon of coffee granules. Optional naman siya kung ayaw nyo nang maglagay ng kape. Now, dahan-dahan natin i-add yung dry ingredients natin doon sa ating wet mixture. Haluin lang natin mabuti hanggang mag-blend uh, well yung dry at saka yung wet ingredients natin. So, magiging very thick yung mixture natin, kagaya nito. Bali, ganito po yung consistency na gusto natin. Malapot siya. Then, i-cover lang po natin siya and then ilalagay natin siya sa freezer ng mga 1 hour o kaya sa chiller ng mga 4 to 6 hours. Uh, gagamit po tayo ng icing sugar para pang coat natin dun sa ating crinkles mixture. For this recipe, mga 2 cups yung kailangan po natin. So, after 1 hour sa freezer, mas firm na yung texture niya. Tapos, magsuscoop tayo and ilalagay natin dun sa ating icing sugar para makoat siya. Pero, kailangan mabilis lang tong process na to kasi madaling magme-melt yung icing sugar natin habang kinocoat natin yung uh, crinkles natin. So, dapat mabilis lang yung paggawa natin and then diretso agad sa oven for baking. By this time, dapat naka preheat na yung oven natin at 300 degrees Fahrenheit. Ipibake natin sila dun sa middle part ng oven for around mga 8 to 10 minutes lang. So, make sure na naka-ball formed siya kasi huwag nyo ipa-flatten dahil habang niluluto siya, magpa-flatten naman siya mag-isa doon sa oven. So, alalay na lang din dun sa cooking time kasi iba-iba ng klase ng init yung mga oven natin. So, it may be less than 8 minutes. Yung iba talagang uh, maabot ng 10 minutes. Depende kung gano'ng kalakas yung uh, init ng oven nyo. So, ingatan na lang natin huwag ma-overcook kasi pag pinalamig naman natin siya at nilabas natin sa oven, habang lumalamig siya, titigas din naman siya ng konti. Pero, chewy pa rin yung loob niya at saka malambot naman siya. Basta huwag lang ma-overcook. Masarap siya kasi hindi masyadong matamis yung loob niya. Bali, ang nag add lang talaga ng tamis is yung icing sugar na pinang-coat natin. Thank you for watching!